আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমরা আজকে তেরোতম বিসিএস এর ইংলিশ প্রশ্ন সমাধান করব প্রত্যাশা করি একেবারে সবার কাজে দিবে আপনি যেখানেই পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন না কেন সেটা হোক চাকরি বাজারের কোনো পরীক্ষা হোক ভর্তি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আমরা প্রথম দুটা প্রশ্ন দেখছি লেখা আছে সিলেক্ট দ্য অ্যান্সার অব দ্য ওয়ার্ড স্টেকফ্লেশন স্টেকফ্লেশন শব্দটার অর্থ কি অ্যান্ড দেন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড স্কাটল স্কাটল শব্দটার অর্থ কি চিন্তা করে ফেলতে পারেন আপনি ভিডিওটা একটু পজ করে দেন আমার সাথে আপনি আনসার মিলাবেন আসলে কারেক্ট অ্যান্সার কি ওকে আমি আনসার দেখাচ্ছি আমরা জানি স্টেকফ্লেশন মানে হলো অর্থনৈতিক মন্দা যেটাকে আমরা বলছি এখানে ইকোনমিক স্লো ডাউন ইকোনমিক স্লো ডাউন পাশাপাশি আমি বলে রাখছি আপনারা নিশ্চয় আমার সাথে আরও পাবেন হ্যাঁ সেটা হলো ইকোনমিক শব্দের অর্থ হলো অর্থনৈতিক ইকোনমিকের মতো আরেকটা ওয়ার্ড আছে সেটা কি যেন ইকোনমিক্যাল ইকোনমিক ইকোনমিক্যাল আপনাদের একটা কাজও থাকবে এখানে আমি দু দু একটা করে প্রশ্ন আপনাদেরকে ট্রাই করব প্রত্যেক প্রশ্ন সমাধানে এসে আপনাদেরকে দিতে আপনারা আমাকে একটু কমেন্টে লিখবেন আমরা বলছি স্টেকফ্লেশন শব্দের অর্থ হলো ইকোনমিক স্লো ডাউন অর্থনৈতিক মন্দা অর্থনৈতিক দৈন্য দশা তাহলে ইকোনমিক শব্দটার অর্থ হলো অর্থনৈতিক যেটা অ্যাজেক্টিভ আবার ইকোনমিক্যাল ওই শব্দটাও কিন্তু অ্যাজেক্টিভ ওটার অর্থ কিন্তু আবার মৃত বেই তাহলে ইকোনমিক মানে অর্থনৈতিক ইকোনমিক্যাল মানে মৃত বেই আমি চাইবো আপনি আপনার প্রত্যেকে আমাকে ইকোনমিক দিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখে দিবেন ইকোনমিক্যাল দিয়ে একটা সেন্টেন্স লিখে দিবেন খেয়াল রাখবেন ইকোনমিক অ্যান্ড ইকোনমিক্যাল দুটা শব্দই অ্যাজেক্টিভ ইকোনমিক অর্থ হলো অর্থনৈতিক ইকোনমিক্যাল মানে মৃত বেই আশা করছি সেন্টেন্স মেকিংটা আপনাকে খুব হেল্প করবে দেন স্কাটল শব্দের অর্থ হলো আমরা জানি ত্যাগ করা যেটাকে আমরা বলছি এখানে অ্যাবান্ডন আমরা একটা গ্রুপ ভাব পারি এই অ্যাবান্ডন দিয়ে সেটা কি যেন ইয়েস গিভ আপ ইউ শুড গিভ আপ স্মোকিং ইউ শুড গিভ আপ স্মোকিং আমার ইচ্ছা আছে আল্লাহ তালা চাইলে আল্লাহ তালা সুযোগ দিলে আমি গ্রুপ ভার্ব নিয়ে একবারে যত গ্রুপ ভার্ব আছে আমাদের চাকরি ভর্তি পরীক্ষার জন্য পড়তে হয় লোকদের আপনাদের আমাদের আমরা ওই গ্রুপ ভার্বগুলোকে একবারে ক্র্যাক করে ফেলবো আমি একবার সহজে বুঝিয়ে দিব ওই পয়েন্ট থেকে কি কি প্রশ্ন আসছে সেগুলো আপনাদেরকে আমি সমাধান করিয়ে দেখাবো আশা করছি গ্রুপ ভার্বের পয়েন্টটা আমি ক্লিয়ার করব প্রিভিউশনের পয়েন্টটা আমি ক্লিয়ার করার ইচ্ছা আছে কারেকশন নিয়ে আমার কাজ করার ইচ্ছা আছে ইনশাআল্লাহ দেন আমরা কোয়েশ্চেন থ্রি অ্যান্ড ফোর দেখছি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড স্ট্রেঞ্চ স্ট্রেঞ্চ শব্দের অর্থ কি অ্যান্ড দেন হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড বিলেটেড হয়তো ভোকাবলি বেস্ট প্রশ্ন বেশি দেখছেন আমরা জানি বাংলাদেশে যত ধরনের পরীক্ষা হয় হোক সেটা বিসিএ হোক সেটা আমাদের ব্যাংকের পরীক্ষা হোক সেটা কোনো শিক্ষক নিবন্ধন হোক সেটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মেডিকেল ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো আপনি হয়তো কোনো একটা কোচিংয়ে থেকে পড়াশোনা করছেন প্রস্তুতি নিচ্ছেন আপনার নিজস্ব মানে প্লেসের জন্য সেখানে কিন্তু মোস্টলি আপনাকে গ্রামার পড়ানো হয় ভোকাবলি বেসড কোনো পড়াশোনা ওই অর্থে হয় না আপনি কিন্তু গ্রামারের পাশাপাশি ভোকাবুলারিকে সমান গুরুত্ব দিবেন কারণ পরীক্ষায় প্রশ্ন যদি পঞ্চাশটা হয় ফর এক্সাম্পল আপনি কিন্তু অ্যারাউন্ড ফিফটি পারসেন্ট কোয়েশ্চেন পাবেন ভোকাবুলি বেজ থেকে সেগুলো কি এই যে সিনেমেন্টোরিয়াম প্রিভিউশন গ্রুপ ভার্ভ স্পেলিং ট্রান্সলেশন কারো কারো জন্য নিশ্চয় অ্যানালজিটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ান আর সাবস্টিটিউশন এগুলো কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে এবং অফকোর্স প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেনগুলোকে আপনি নজর দিলে কিন্তু কাজ হয়ে যাচ্ছে এবং বুঝে বুঝে যদি পড়তে পারেন ইনক্লুডিং বিসিএস পরীক্ষা দেন স্ট্রেঞ্চ মানে হলো কোনো কাজ থামিয়ে দেওয়া কোনো কাজ শেষ করে ফেলা যেটাকে আমরা বলি পুট অ্যান্ড অ্যান টু পুট অ্যান্ড অ্যান টু অ্যান্ড দেন বিলেটেড মানি হওয়া হলো মানে দেরি করে ফেলা দেরি শব্দটার সাথে কানেক্টেড ওয়ার্ডটা কি বিলেটেড ফলে আমরা বলছি এখানে টার্ডি এবং অবশ্যই আপনি চাইবেন আমি হয়তো আনসারটা আপনার দেখিয়ে যাচ্ছি অর্থ বলে যাচ্ছি আপনি ট্রাই করবেন যখন বাসায় প্রস্তুতি নিচ্ছেন প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের অর্থ একটু জেনে যাওয়া এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই খুব ইজি বাট স্টিল জেনে যাবেন কারণ আমি পরীক্ষায় দেখছি আপনি হয়তো এখানে যে ওয়ার্ডটাকে পাচ্ছেন অপশন আকারে উত্তর আকারে এই অপশন এই কোয়েশ্চেন অপশনটার কারণে হয়তো আবার এখানে তুলে দিয়ে আবার একটা নতুন করে কোয়েশ্চেন করবে এমন অসংখ্য এক্সাম্পল আছে মানে ইভেন বিসিএস পরীক্ষায়ও কিন্তু ফলে আপনি উইক অর্থ জানেন ডাব্লিউ ই এ কে উইক মানে দুর্বল আবার ডাব্লিউ ডাবল ই কে উইক মানে কিন্তু সপ্তাহ ওই যে আমরা বলি না সেভেন ডেজ মেক এ উইক দেন রে ইনফোর্স মানে জানেন আপনারা স্মুথ মানে স্মুথ আউট করা অ্যান্ড কমপ্লেন আমরা জানি কমপ্লেন মানে অভিযোগ করা অফেন মানে একবার তার তৎক্ষণাত একবারে নগদ নগদ বোঝাচ্ছে দেন কোয়েশ্চেন ফাইভ অ্যান্ড সিক্সে দেখছি হোয়াট ইজ দ্য
चिंता कर फिलते पर आन्सार आपदा देखा हमारे आंसर हम सिकुएन्स मानी टू फलो करा मैं टू फलो सिकुएन्स मानी कि जी एक सिकुएन्स फलो करा दरकार से आगे बोलते टू फलो मानी क्योंकि वोटाई बोझा एक क्रम फलो करा कम ये बोझा फिर हमें आन्सार पे जा सिकुएन्स मानी हलो टू फलो एंड दें यूफेमिजम मान हलो इन अफेंसिव एक्सप्रेशन इन अफेंसिव एक्सप्रेशन बोलते बोलते चाहिए से हलो एक कठिन कथा के सहज भाषा बोला यूफेमिजम मानी ये अपनी कठिन एक कथाटा एक सहज भाषा बोलें जान सुनते अफेंसिव मन ना फर एक्साम्पल आनी बोलते चाहिए क्यों एक मारा गे अपनी मारा गेसि कथा ना बोले देखें अपनी बोलें पास पत्र पत्रिका अपन जैसे डेली स्टार इंग्लिश पत्रिका पर अभ्यास आते चाहिए विशेषकर जरा चाकर बजारे प्रस्तुत दीचन भर्ती परीक्षार्थी अवश्य मानी भोकाबल पत्रिका पढ़ार अभ्यास करा एक टाफ हो जाए तो पत्रिकाय देखते पाई लिखा आमवान पास एस एवे अथवा सामवान पास एवे पास एवे लिखा पास एवे मैं क्योंकि डाई करा मृत्युबरण करा एन डाय शब्द परिवर्तन जो पास एवे बला क्योंकि एक सफ्ट भाषा सफ्ट भाषा इटे बी इमिजन आपनारा जरा लिटरारि फिगार फिगार उ स्पीच नाम एक टपिकर कथा जिन्हें थकबें लिटरेचार मोडे पढ़े थक सीमिलि मेटाफर हाइपार बुलि पार्सनिफिकेशन अक्जिमरण एलिटारेशन यूफेमिजम से निश्चय यार बेपारे डिटेल पा फले चले जाफेमिजम मानी कि जान इन अफेंसिव एक्सप्रेशन दें कोश्चन सेवेन एंड एट अनेक लम्बा सेंटेंस लिखा आए भलो ये अर्थे जगू सेंटेंस दिए अपना परीक्षा प्रश्न दिखे सेंटेंस दिए परीक्षा जो प्रश्न आसने अपनी निश्चय एकटू गेस करते आशेपाशे कथागुलू पढ़े आसल आंसार एखे कि होते लाइक कोश्चन सेवेने लिखा आए एनीथिंग पार्निशल स्टैंड टू इंजियर और डेस्ट्रय सामथिंग उच हेज नो साच हार्मफुल इफेक्ट इज तर मैं आपके क्यों बाकी कथा जो अपनी बुझते आनी गेस करते आंसार कि जो अपशन थे वार्डारे अर्थ जान एंड दें एखे बी हाव रिसेंटलि एंटार डैश एंड एग्रिमेंट उइथ द इनलैंड कोअपारेटिव सोसाइटी एखे प्रिजेशन लिखबें ना कि ना लिखबें लिखते चाहले को लिखबें चिंता हो गए तो आसन आंसर आप देखी लिखा चाहिए एनीथिंग पार्निशास एनीथिंग मैं जेको किसिशास क्षतिकर टैंड टू जेटा झोंक थे टैंडर साथ प्रिजेशन टू बस अपना जानबें और टैंडर पर इनफिनिटिव है जो भारवास सेकेंड भारत का इनफिनिटिव बनाते हैं तो एनीथिंग पार्निशास टैंड टू इंजोर और डेस्ट्रय मैं जे जिस क्षति कर तो अवश्य मानुष इंजोर कर अथवा क्षतिग्रस्त कर डेस्ट्रय ध्वस कर फेले सामथिंग एबारे सामथिंग को किू सामथिंग हुई हेज नो साच हार्मफुल इफेक्ट साच मैंने क्योंकि आरोप वही एटे रेफार कर पार्निशास टैंड टू इंजोर और डेस्ट्रय रेफार कर मैंने उच सामथिंग उच हेज नो साच हार्मफुल इफेक्ट मैंने को जिन जेटार ओ रकम क्षतिकर दिक नाई प्रभाव नहीं इफेक्ट शब्द दिए खेल रखबें क्यों इज इनिक्यूस इनिक्यूस मैं निष्कलंक जेटे बी क्षतिहीन एवं इनिक्यूस बनाना क्योंकि स्पेलिंग आकार खूब भलो पढ़ते हैं आई एन आई एन एन ओ सीयू एस इनिक्यूस शब्द क्योंकि एजेक्टिव पार्निश शब्द एजेक्टिव इनिक्यूस शब्द एजेक्टिव हार्मफुल शब्द एजेक्टिव बुझते ही पार्थन और इफेक्ट इफेक्ट शब्द दिखे एक नजर दीते चाहिए इफेक्ट इ एफ एफ इट इफेक्ट अपना प्रश्न पा जरा प्रिभिया क्वेश्चन समाधान करते थकबें ता प्रश्न पा इफेक्ट शब्द दिए इ एफ एफ इट इफेक्ट मानी प्रभाव और इन नाउन मूल पॉइंट हलो इ एफ एफ इट इफेक्ट शब्द नाउन और एक शब्द आज कि जो एफेक्ट इफ जो अपनी ए लिखें तक से क्योंकि प्रभावित करा प्रभाव विस्तार करा एम बोझा मैं भार इ एफ एफ इट इफेक्ट शब्द नाउन और ए एफ एफ इट इफेक्ट शब्द कि भार फल निश्चय एफेक्ट लेखा देखले भूल पा ओके दें उ हाव रिसेंटलि एंटार्ड इन टू एन एग्रिमेंट उइथ द इनलैंड कोअपारेट सोसाइटी अपनारा जिन्हे थकबें प्रवेश करा बुझाते एंटार भार्वर सबसे प्रिवेशन क्योंकि बसे ना जो हमें को रूमे प्रवेश कर लम प्रवेश कर आई एंटार्ड इन टू द रूम बोल ना रूमे प्रवेश करा प्रवेश करा बुझाते हमें क्योंकि एंटारे साथ प्रिवेशन लिखी ना अन्दि के एंटारे साथ प्रिवेशन लिखब जो कारो साथ चुक्ति बुझा क्यों कारो साथ चुक्ति करवा चुक्ति अर्थे हमें एंटार साथ बसाई इन टू बसा तो देखिए उइ हाव रिसेंटलि एंटार्ड इन टू एन एग्रिमेंट उइथ द इनलैंड कोअपारेटिव कोअपारेटिव सोसाइटी एंड दैन कोश्चन नाइन एंड टेन अगेन सेंटेंस दिए क्वेश्चन आसार जो क्यों देखते हैं एक बड़ो बाट रिडिंग पर हैबिट आप खूब हेल्प करो ये क्वेश्चनगुल समाधान करते लाइक दस नम्बर क्वेश्चन क्योंकि अपनी खूब रिडिंग पढ़ले बुझते भलो कोश्चन नय दस इट इज टू डिफिकल्ट टू टलरेट बैड टेम्पर फर लंग बोलते इट इज टू डिफिकल्ट खूब कठिन टू टलरेट मैं टलरेट मैं कि जान धर्ज धारण करा मेने नवा 
ব্যাড টেম্পার খারাপ আচার আচরণ ফরলং অনেক দিন ধরে লম্বা সময় ধরে খারাপ আচরণ মেনে নেওয়া খুব কঠিন এখানে কোশ্চেনটা হলো টয়লেট শব্দের জন্য আমরা কোন ওয়ার্ডটাকে এখানে ব্যবহার করতে পারবো আপনারা গ্রুপ ভার পড়ে থাকবেন আমি বলেছিলাম ইনশাআল্লাহ আমি গ্রুপ ভার্ভ নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা আছে আল্লাহ তালা সুযোগ দিলে অবশ্যই কাজ করব গ্রুপ ভার্ভটাকে ক্র্যাক করিয়ে দিব কোশ্চেন টেন আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ আ স্লো কাউচ লাইক ইউ দি স্মল ওয়ার্ক হ্যাজ টেকেন ইউ থ্রি ফুল মান্থস এখানে স্লো কাউচ অর্থ কি নিশ্চয় আমরা এটাকে গ্রুপ ভার্ভ আকারে আলাদা করেও পেয়েছিলাম পরীক্ষায় আনসার দেখুন আমাদের এখানে আনসার হবে পোটা পয়েট মানে টলারেট মানে আমরা জানি ধৈর্য ধারণ করা পোটা পয়েট মানে আমার দেখা গ্রুপ ভার্ভের মানে ওয়ান অফ দ্য কমন কোয়েশ্চেন্স যেটা ভর্তি পরীক্ষা চাকরি পরীক্ষা এসছে সেটা হলো এই টলারেট অর্থ কি পোটা পয়েট অথবা পোটা পয়েট অর্থ কি টলারেট অথবা হি হ্যাজ টু ড্যাশ আ গ্রেট ডিল অফ সাফারিংস এমনটা বিশেষ পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে ওয়াইল্ড লিভিং ইন পোভার্টি দ্য রাইটার হ্যাজ টু ড্যাশ গ্রেট ডিল অফ পোভার্টি অর সামথিং তো এখানে কী লিখতে হচ্ছে পুট আপ উইথ আই ক্যানট পুট আপ উইথ সাচ ইনসাল্ট তাহলে টয়লেট মানে কি পুট আপ উইথ মানে ধৈর্য ধারণ করা মেনে নেওয়া বিয়ার করা যেটাকে আমরা বলি অ্যান্ড দেন আই হ্যাভ নেভার সিন আমি দেখি নাই সাচ আ স্লো কাউচ লাইক ইউ তোমার মতো এত স্লো কাউচ মানে অলস ব্যক্তি দেখি নাই এই এটা যে স্লো কাউচ অর্থ অলস কেমনে বুঝবেন বোঝার উপায় আছে এরপরে বলছে দিস স্মল ওয়ার্ক এই ছোট্ট কাজটা হ্যাজ টেকেন ইউ মানে তোমার লাগছে থ্রি ফুল মান্থস তিন পুরো তিন মাস তোমার লাগছে এই ছোটো কাজটা করতে তার মানে কি কোনো একটা কাজ করতে যদি তিন মাস লাগে তার মানে আমি তোমার মতো এরকম অলস ব্যক্তি আর দেখি নাই একটা প্রশ্ন আপনাদের জন্য আছে আমি চাইবো প্রত্যেক কমেন্টে লিখে যাবেন লাইক শব্দের কোন পার্সো ওয়েস পিচ অপশন দিব তো নাকি আপনার জেনে থাকবেন সেম ওয়ার্ড ইউজ ড্রেস ডিফারেন্ট পার্সো ওয়েস নয় একটা টপিক আছে যেখানে আপনার হয়তো লাইকও পড়ে থাকবেন লাইক শব্দের বাক্যে ভার ভয় মোস্টলি লাইক শব্দের বাক্যে অ্যাজেটিভও কিন্তু হয় লাইক শব্দরা কিন্তু বাক্যে অ্যাড ভার্বও হতে পারে লাইক শব্দরা কিন্তু বাক্যে প্রিভোদেশন হতে পারে আপনারা নিজের মতো করে লিখে দিবেন লাইক শব্দরা কোন পার্টস অফ স্পিচ আমি একটা ক্লু দিতে পারি আপনারা জেনে থাকবেন লাইকের পরে দেখুন একটা অবজেক্ট আছে অবজেক্ট আবার প্রোনাউন ফলে আপনি আমাকে কমেন্টে লিখবেন যে লাইক শব্দটা বাক্যে কোন পার্টস অফ স্পিচ আমি অবশ্যই উত্তরটাও কমেন্টে লিখে দিব পরে হ্যাঁ আপনারা লিখে দেবেন আমাকে লাইক শব্দটা এই বাক্যে কোন পার্টস অফ স্পিচ আকারে ব্যবহৃত হয়েছে উত্তর লিখতে যদি আমি ভুল করি বা ভুল করি বলতে ভুলে যাই আপনারা এসে আমাকে কমেন্টে জানিয়ে দিলে আমি অবশ্যই আনসার অ্যাড করে দেব দেন কোয়েশ্চেন ইলেভেন টুয়েলভ অ্যান্ড থার্টিন তিনটা প্রশ্নই লিটারেচার মোডের প্রশ্ন এগুলো অবশ্যই বিশেষ পরীক্ষার্থীদের জন্য কাজে দিবে আবার যারা ভর্তি পরীক্ষা দেয় বিশেষ করে যারা জাহাঙ্গীরনগর বিউপি জিএসটি তারপরে আর কিছু জায়গায় লিটারেচার থেকে টুকটাক প্রশ্ন কিন্তু আসে এগুলো ভর্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য কাজে দিবে আশা করছি ইনশাআল্লাহ দ্য লিটারারি ওয়ার্ক কুবলা খান এটা আসলে কার লিখা কি দেন টি এস ইলিয়ট ওয়াজ বন ড্যাশ তারপরে হোয়াট ইজ দ্য ফুল নেম অফ দ্য গ্রেট আমেরিকান শর্ট স্টোরি রাইটার ও হেনরি ও হেনরির পূর্ণরূপ কি নামের পূর্ণরূপ কি ওনার ওনার পূর্ণ নামটা কি এটা কিন্তু একেবারে বেসিক কোয়েশ্চেন এবং আমি বলে থাকি যারা ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে থাকে তাদের একটা অংশ মানুষ ইংলিশ টেক্সট বইটাকে একেবারেই পড়ে না তো ইংলিশ টেক্সট বইটা থেকে আমরা প্রশ্ন দেখতে পাই একবার ভাষা ভাষা কোয়েশ্চেনগুলো লাইক ইংলিশ টেক্সট বইতে যে কবিতাগুলো আছে কবিতাগুলোর কবিদের নাম আমরা জেনে রাখতে হবে ইভেন যারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দেবে তাদেরকেও আমি এই কথাটা একটু বলে রাখতে পারি কারণ আসলে ভর্তি পরীক্ষাটা হয় কিন্তু এই চিস্তির নলেজের উপর ভিত্তি করে সেখানে ইংলিশ টেক্সট বই থেকে প্রশ্ন আসাটা একবারে যৌক্তিক এবং ইজি মোডের এটা কারণ স্টুডেন্টরা এইচএসি ফার্স্ট বার পড়ে আসে সেখান থেকে প্রশ্ন আসলেই তো পারার কথা বাট স্টুডেন্ট যেহেতু পড়ে না বা ওই মোডে পড়া হয় না তো পরীক্ষাকে ফোকাস করে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস কমন করে পড়ে ফেলে ফলে বিশ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা লিটারেচার থেকে দু একটা প্রশ্ন যখন আসছে আমরা দেখছি টেক্সট বই থেকে আসে এছাড়া অন্য সব জায়গায় কিন্তু টেক্সট বই থেকে প্রশ্ন আসে আমরা জানি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা জাহাঙ্গীরনগরে তো ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট প্যাসেজ দিয়ে দেয় ভাই একাধিক ইউনিটি প্যাসেজ আসে টেক্সট বইয়ের প্যাসেজ আসে ছয় সাত নম্বর মার্কস গুচ্ছতে ডাইরেক্ট প্যাসেজ আসে ডাইরেক্ট বিউপিতে ডিরেক্ট টেক্সট বইয়ের প্যাসেজ আসে ফলে টেক্সট বইকে গুরুত্ব দিতে হয় পাশাপাশি ইংলিশ টেক্সট বইতে যে লিটারেচার আছে কবিতাগুলো আছে কবিতাগুলোর কবিদের নাম তাদের ব্যাপারে যতটুকু তথ্য বইতে দেওয়া আছে ততটুকু মোটামুটি ওয়েল ইনাফ আমরা আনসার দেখছি এবং বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্নগুলো কিন্তু দেখে যেতে হবে কুবলা খান এটা একটা ভার্স বাই এস টি কলেজ সেমুল টেইলর কলেজ এস টি কলেজ মানে সেমুল টেইলর কলেজ দ
চিন্তিত হবেন না চিন্তা করো না ইংলিশ গ্রামার ইজ নট ড্যাশ ড্যাশ টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাক্যের অর্থরা দ্বারা এমন চিন্তা করো না বা চিন্তা করেন না ইংলিশ গ্রামার এত কঠিন না যে বোঝা যায় না এবং এই মুডে চোদ্দ নম্বর কোশ্চেনের মুডের অসংখ্য প্রশ্ন একবার প্রত্যেক জায়গায় আসছে বি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা বি অন্য যে কোনো চাকরি পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনেক প্রশ্ন আসছে শুধু এই সেন্টেন্সটার প্যাটার্নে লাইক এটা সিম্পল সেন্টেন্স এটার দিয়ে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এসছে তারপর এটা দিয়ে ট্রান্সলেশন মোডের প্রশ্ন আসছে এটা দিয়ে কারেকশন মোডের প্রশ্ন আসছে আনসার দেখেন আমাদের প্রথম প্রশ্ন হলো ডু নট ওয়ারি চিন্তিত হবেন না বা চিন্তা করিও না চিন্তা করিও না ইংলিশ গ্রামার ইংলিশ গ্রামার ইজ নট টু ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা জানি টু অ্যাজ ইটি ব্যাড ভার তারপর একটা টু অ্যাড হয় টু টু অ্যাজ ইটি ব্যাড ভার টু এই বাক্যটার প্যাটার্ন দ্বারাই নেগেটিভ যদিও নেগেটিভ কোনো ওয়ার্ড নাই লাইক নো নেভার কেমন নট এগুলো নাই তাহলে ইংলিশ গ্রামার ইজ নট টু ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ গ্রামার এত কঠিন না বোঝা যায় না কীভাবে পরীক্ষা দেখা যায় যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ইউনিটে আমার দেখা দু হাজার তিন সার সেশনের দিকে একটা প্রশ্ন আসছিল যে লোকটি এতই দুর্বল যে হাঁটতে পারে না চিন্তা করেন তো এটার ইংলিশ কী হবে ট্রান্সলেশন আকারে প্রশ্ন আসছে অপশন চারটা ছিল লোকটি এতই দুর্বল যে হাঁটতে পারে না এটার ইংলিশ কি ইয়েস দ্য ম্যান ইজ টু উইক টু ওয়াক সিম্পল সেন্টেন্স দ্য ম্যান ইজ টু উইক টু ওয়াক আপনি কমপ্লেক্সে বলতে পারেন দ্য ম্যান ইজ সো উইক দ্যাট ইয়া বলেন তো পুরোটা ইয়েস চিন্তা করেন দ্য ম্যান ইজ সো উইক দ্যাট হি ক্যানট ওয়াক ইয়া দেন উই ড্যাশ আ হলিডে সেন্স দ্য বিগিনিং অব দ্য ইয়ার বোঝা যাচ্ছে বলছে এই বছরের শুরু থেকে আমরা একটা ছুটিও পাই নাই আমরা সিন্স দেখি বুঝতে পারছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স লাগবে ফলে আমরা আনসার লিখছি উই হ্যাভ নট হ্যাড হ্যাড মানে কিন্তু এখানে উই হ্যাভ নট গেট মানে গেট ভার্বের অর্থটা দিচ্ছে এখানে যদিও আমরা হ্যাড যেহেতু ফলে আমরা বলবো গট অর গটেন তাই না তাহলে উই হ্যাভ নট গট এর জায়গায় আমরা বললাম কি উই হ্যাভ নট হ্যাড উই হ্যাভ নট হ্যাড মানে আমরা এখনও পাই নাই আ হলিডে ছুটি সিঞ্চ দ্য বিগিনিং অব দ্য ইয়ার বছরের শুরু থেকে এই পর্যন্ত আমরা কোনো ছুটিই পাই না ইউ হ্যাভ নট হ্যাড আ হলিডে সিঞ্চ দ্য বিগিনিং অব দ্য ইয়ার বিগিনিং বানানটা কিন্তু বিশেষ ভূতকে স্পেলিং আকারে এসছে একটু যদি লিখে ফেলতে পারেন বিগিনিং বিই জি আই এন এন আই এন জি বিগিনিং আবার বিই জি আই এন এন আই এন জি বিগিনিং হ্যান দেন কোয়েশ্চেন সিক্সটিন সেভেন্টিন অ্যাগেন দুটা ভালো কোয়েশ্চেন যেগুলো আমরা একেবারে এস এস সি লেভেল থেকে পড়ে আসছি অবশ্যই সবাই পারবেন আমার প্রত্যাশা সিক্সটিন সেভেন্টিন এই দুটার প্রশ্ন কারোই ভুল হবে না আমার প্রত্যাশা আপনার আনসার হয়ে গেছে আশা করছি আসুন ইফ আই ওয়ার ইউ কমা আই ড্যাশ দ্য সিচুয়েশন মোর কেয়ারফুলি একবার সেম সেন্টেন্সটা উইথ অপশন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা আসছে আমরা জানি আগে বলেছিলাম সম্ভবত বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্ন ডিরেক্টলি একবার হুবহু অপশন সহ অপশন ছাড়া ডিরেক্টলি ইনডিরেক্টলি কিনা আমাদের মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে আসে পাশাপাশি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষাও কিন্তু বিশেষ পরীক্ষা দেখা যায় আসলে পরীক্ষকরা প্রশ্ন কোথায় থেকে করবে আর বলেন যাই করবে ঘুরে ফিরে কিন্তু ওগুলো চলে আসছে এত বছর ধরে পরীক্ষায় প্রশ্ন হচ্ছে যদি কেউ প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন বুঝে শুনে সমাধান করতে পারে নিশ্চয় পরীক্ষা ভালো করা ছাড়া গতি নেই আর যদি প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন খুব খুব পরে কিন্তু আসলে বুঝে শুনে পড়ে না তাতে তো ভেজাল আছে আসুন উত্তর হবে ইফ আই ওয়ার ইউ যদি আমি তুমি হতাম মানে আমি যদি তোমার জায়গায় হতাম আই উড হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন মোর কেয়ারফুলি আমি এই সিচুয়েশনটার আরও যত্ন সহকারে সমাধান করতাম মানে আরও কেয়ারফুলি সমাধান করতাম যাই বলি আমরা তাহলে এখানে আমরা জানি ইফ যুক্ত অংশ যখন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় ওয়ার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি তাহলে ইফ যুক্ত অংশ যেহেতু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে তাহলে অন্য অংশে সাবজেক্টের পর আমরা উড কুড মাইট ভার্বের কোন ফর্ম লিখবো বেস ফর্ম লিখবো তাহলে আই উড হ্যান্ডেল লিখলাম আই উড হ্যান্ডেল তাহলে ইফ আই ওয়ার ইউ আই উড হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন মোর কেয়ারফুলি দেন ইটস টাইম ইউ রিয়েলাইজ আমরা সবাই পারার কথা আমরা যখন পাস্ট অ্যান্ড ইনভিটেন্স পড়ি এটা লেখা থাকে ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম থাকলে এর পরবর্তীতে যখন সেন্টেন্স আসে তখন সেন্টেন্সটাকে আমরা পাস্ট অ্যান্ড ইনভিটেন্সে নেই তাহলে ইটস টাইম অথবা ইট ইস টাইম ইউ রিয়েলাইজড ইউর মিস্টেকস দেন কোয়েশ্চেন এইটিন অ্যাগেন খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ইজি কোয়েশ্চেনে বটে আমরা উড্রেদারের ব্যাপারটা পারবো সবাই আমরা জানি এটা দিয়ে কিন্তু ট্রান্সলেশন আকারে পরীক্ষা অনেকবার আসে অনেক জায়গায় আই ড্যাশ স্টার দেন ব্যাগ স্টার মানে হল না খেয়ে থাকা দেন ব্যাগ ব্যাগ মানে ভিক্ষা করা মানে কি উত্তর পেয়ে গেছেন তো ইয়েস আই উড রেদার স্টার দেন ব্যাগ মানে আমি না খেয়ে থাকবো কিন্তু ভিক্
then tom jones by henry fielding was first published in dash এখানে আসলে বোঝানোর কিছু নেই আপনার ডাইরেক্ট পাঠতেই হবে আনসার দেখাচ্ছি দ্য রেইনবো ইজ এ নোভেল বাই ডিএইচ লরেন্স এটা এইচ এসির সাথে কানেক্টেড এইচ এস সিতে কিন্তু ডিএইচ লরেন্সের কবিতা আছে ফলে দ্য রেইনবো ইজ এ নোভেল বাই ডিএইচ লরেন্স ডেভিড হারবার্ড লরেন্স ডিএইচ এর পুনরূপ কি ডেভিড হারবার্ড লরেন্স অ্যান্ড দেন টম জোন্স বাই হেনরি ফিল্ডিং ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন সেভেনটিন ফোর্টি নাইন ডেটটা বললাম বাট পরীক্ষা আসছে দ্য লে দ্য ফার্স্ট হাফ অব দ্য এইটিন সেন্ট্রি ফার্স্ট হাফ বুঝে নিতে মানে একশো বছরের অর্ধেক মানে পঞ্চাশ তার মানে পঞ্চাশের দিকেই এই যে বললাম সেভেনটিন ফর্টি এইটিন সেন্ট্রি তো সতেরোশো সাল ক্রস করছে মানে কিন্তু মানে সতেরোশো দুইও কিন্তু এইটিন সেন্ট্রি এই জন্য আনসার হচ্ছে কি দ্য ফার্স্ট হাফ অব দ্য এইটিনথ সেন্ট্রি এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করছি আপনারা উপকার হয়ে উপকার পেয়েছেন এবং ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে ফেলবেন আপনার কিছু বন্ধুকে ভিডিওটা শেয়ার করবেন মেনশন করে দিবেন যেন ভিডিওটা দেখে উপকার পায় আমাকে নিশ্চয় আপনাদের দোয়া রাখবেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ